thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền đang có mặt ở một phong cảnh rất là thơ mộng Và quý vị có đoán ở đây ở đâu không ạ? Và tôi xin bật mí luôn nhé Đây chính là Yên Khánh Ninh Bình Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tham quan một công trình thực tế do mắt hôm chúng tôi thiết kế cho gia đình của nhà cô Yến ạ Hello, xin chào mọi người, tôi là Chu Bin Và hôm nay thì tôi đến với Mass Home thì tôi đã lựa chọn được cho mình những cái đồ nội thất rất là giá phải chăng và nó rất là đẹp À, đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình Nên là rất là mong uh, Smart Home sẽ được uh, thành công trong uh, cái uh, bước đường uh, mà Smart Home hôm nay khai trương Và ngày càng sẽ thành công hơn nữa Smart Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam Với hơn 10 năm hình thành và phát triển Smart Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành Smart Home đưa lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao Giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp Smart Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình Nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. À, quý vị thân mến, và hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại khuôn viên chính của công trình này rồi ạ. À, và đây thì chính là một trong những cái phần khá là đặc biệt của công trình này. À, một cái nơi gia đình có thể là nghỉ ngơi này, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi này, có thể là ra đây ngồi dưới cái phần tròi này. Bên trên tròi này chúng tôi cũng có thiết kế nhá, một cái hệ lam ấy được làm bằng uh, sắt hộp sơn tĩnh điện này. Bên trên có thêm một cái tấm mica ở phía bên trên nhá, để che chắn mưa khu vực bên dưới ạ. Và từ đây thì khi mà ra đây thì chúng ta sẽ có một khoảng sân vô cùng rộng rãi. Và gia chủ của chúng tôi có chia sẻ là cái công trình này được xây dựng trên một khuôn đất vô cùng lớn là khoảng tầm hơn 400 mét vuông ạ. Hơn 400 mét vuông thì ở đây chúng ta sẽ có này, phía trước này là một cái mảnh vườn rất là lớn này để gia đình có thể là trồng cây này, nuôi gà này. Còn đây ạ thì từ phần cổng bước vào nhá thì chúng ta sẽ có một khoảng sân vô cùng rộng rãi để gia đình có thể là vui chơi sinh hoạt vào mỗi buổi chiều. À đây chính là phần cổng chính của chúng ta ngày hôm nay. Phần cổng chính này thì sẽ được làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện này, hai hệ cột trụ cổng này thì cũng rất là vuông vức và lớn này. Bên trên thì cũng có lợp mái ngói nhật màu xanh nhá thì nó sẽ đồng nhất với toàn bộ ngôi nhà chính của chúng ta. À, từ đây thì quý vị có thể thấy ạ À, công trình chính của chúng ta ngày hôm nay đây ạ à, Công trình này thì sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại với lại hệ máy nhật 2 tầng Chúng ta sẽ có này cái màu nhìn từ phía bên ngoài thôi thì cái màu sơn được pha trộn rất là hài hòa Với lại màu sơn trắng và xanh làm chủ đạo kết hợp với nhau Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy là những cái phần màu nâu xuất hiện ở cái phần gạch thẻ được ốp tường này như thế này ạ Thì sẽ làm công trình của chúng ta trở nên khỏe khoắn hơn và công trình này thì quý vị có thể thấy ạ, với chiều ngang mặt trước ở đây nhá thì là 8,3m và chiều sâu là 14,5m Như thế chúng ta sẽ có diện tích cho một mặt sàn là 120m2 và tổng diện tích hai sàn là 240m2 ạ Cái diện tích này là diện tích sử dụng thực tế bên trong nhá, chưa tính cái phần mái ngói đua cũng như là cái phần uh, uh, các sảnh này ạ à, Công trình này của chúng ta thì cũng có một cái chiều cao vô cùng lớn, nó chính là 10,9m À, trong khi đó thì chiều cao bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc là 750mm Chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m Và chiều cao mái là 2,7m nhé à, Tiến cần hơn một chút nữa thì chúng ta có thể thấy á, Thì công trình này, cái phần hệ sống sảnh này vô cùng lớn này Hai bên thì có hai cái bệ để chúng ta có thể là trồng Trồng những cái chậu cây hoa này Cho ngôi nhà của chúng ta trở nên hòa nhập với thiên nhiên nhiều hơn Hệ cột trụ của chúng ta thì cũng rất là lớn và vung vức được kết hợp là đồng nhất giống như cái hệ chuột cột trụ cổng ngoài kia Với lại cái màu này trắng này xanh này kết hợp với lại cái màu nâu nhá của phần gạch thẻ nhá Bên trên mỗi hệ cột thì chúng ta cũng sẽ có những cái hệ đèn để chiếu sáng nữa Cho người nhà của chúng ta trở nên nổi bật và lung linh hơn Cái hệ mái nhà thì cũng đã quá quen thuộc trong các thiết kế của Mark Home chúng tôi rồi Nó có một cái độ dốc nhẹ vừa phải này giúp chắn nắng che mưa rất là tốt ạ Và đặc biệt thì nó sẽ chống cái hiện tượng là thấm rột ngấm nước này Thế đến gần hơn một chút nữa thì chúng ta có thể thấy ạ toàn bộ cái phần chân tường này nhá thì sẽ được chúng tôi ốp bằng cái gạch giả đá à, Cái loại này thì sẽ giúp cho phần chân công trình của chúng ta trở nên là sạch sẽ hơn tránh hiện tượng là rêu mốc hay nứt vỡ Và từ đây thì chúng ta sẽ có một cái lối mà chúng ta sẽ đi ra khu vực sảnh phụ nhá ở phía bên hông nhà quý vị nhá từ đây quý vị có thể thấ
thì nó sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên nổi bật hơn và toàn bộ hệ thống này cửa phụ cửa sổ cửa đi này thì sẽ, sẽ được sử dụng một chất liệu là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cường lực nhé từ cửa chính bước vào thì chúng ta sẽ có một khu vực sảnh đệm đây ạ đây chính là khu vực sảnh đệm đón khách vào trong nhà này thì ở khu vực này sẽ có diện tích là 14 mét vuông nhá và từ khu vực này chúng ta sẽ kết nối liên thông cùng với phòng khách phòng khách ở đây thì sẽ có diện tích là 17 mét vuông ạ ở trong không gian này chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế này à, hiện tại gia chủ chúng tôi thì có chia sẻ là đang trên đường à, đặt một cái bộ bàn ghế mới về đây ạ à, chỉ có một vài ngày nữa thôi nó sẽ mang một cái bộ bàn ghế ở đây rồi còn hiện tại ở đây thì đang kê tạm bộ bàn ghế cũ của gia đình nhá ở đây thì sẽ có một cái hệ thống đây đây chính là kệ tivi ạ Bên này thì có một cái tivi rất là lớn này Để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình này Phía sau thì chính là một cái tấm, một cái hệ lam gỗ Để ngăn cách không gian phòng khách và khu vực cầu thang phía bên trong nhá Ở trong không gian phòng khách này thì quý vị có thể thấy ạ Ở đây sẽ có hệ thống 3 cửa sổ Một cửa sổ lớn ở phía trước Và hai hệ thống cửa sổ nhỏ phía bên hông nhà Thì sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên thoáng hơn và sáng hơn ở phía trên trần này thì quý vị có thể thấy ạ thì sẽ sử dụng một chất liệu là trần thạch cao hệ thống đèn led để lau lai trẻ dài nữa làm cho mọi góc mái căn phòng này thì trở nên rất là sáng ở giữa thì sẽ có một chiếc quạt trần nhá còn ở đây ạ quý vị có thể thấy là chúng ta thì đang trong vừa mới trải qua một cái dịp tết đấy nên hiện tại đào cuốc trong gia đình thì vẫn còn đây một cái đào rất là lớn đúng không quý vị à, và ở đây thì phía bên ngoài sảnh đệm này thì quý vị khi mà nhìn lên trên trần ấy thì ở đây sẽ có một thêm một chi tiết là một chiếc đèn đây một chiếc đèn ở phía bên trên này Cảm giác là cho cái phần trần của chúng ta rất là thẩm mỹ và kiểu cảm giác rất là sang trọng đúng không ạ? Và từ vào nhá, thì chúng ta sẽ đến với một không gian sau này ạ. Thì khi mà cái hệ tủ bếp đã đặt về đây rồi, thì đây chính là không gian bếp nhá. Ở đây thì sẽ có diện tích rất là lớn là 32,7m2 ạ. À, đó, đang trong quá trình làm nội thất về cho nên hiện tại ở đây thì vẫn là chủ vẫn chưa kê gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý ạ, đây toàn bộ hệ thống ổ điện đã được bày phiếu sẵn rồi ạ. Đây, cũng như là hệ thống nước ở phía này nhá. Ở trên này thì cũng sẽ có một cái ô cửa sổ lớn để có thể là đón sáng tự nhiên và khi mà chúng ta nấu ăn ở đây ạ thì nó sẽ tránh cái hiện tượng là ám mùi này. Tiếp theo chúng ta đối diện không gian bếp thì chúng ta sẽ đến với một không gian đó chính là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1. Nhà vệ sinh này thì sẽ có diện tích là 4,9 m2 ạ. Trong không gian này thì có một lavabo này được thiết kế liền khối với tường này. Một nhà vệ sinh này và một vòi tắm xe này. Đặc biệt cũng có thiết kế một cái vách ngăn kính như thế này ạ để ngăn cách không gian bên trong và phía bên ngoài. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng vòi tắm sen ấy, thì sẽ tránh nước bám ra ngoài nhé. Phía cuối của căn nhà Khi mà bước vào đây thì chúng ta sẽ... Đây chính là cái khu vực bếp phụ nhé. Khu vực bếp phụ này khi gia đình ở đây hiện tại thì đang đang nấu ăn ở đây rồi. Tại vì trong quá trình mà chưa đặt hệ tủ bếp về mà Còn sau này thì khi mà có hệ tủ bếp ngoài kia về rồi Thì ngoài này thì sẽ để gia đình chủ yếu là sử dụng Thì khi mà nấu những đồ ăn có mùi nhá Chưa hết đâu ạ, ở dưới khu vực tầng 1 Thì chúng ta sẽ còn có một khu vực đó là phòng ngủ ạ Phòng ngủ ở đây thì sẽ có diện tích là 11,7m2 nhá trong này thì có thiết kế này, sắp đặt này, một chiếc giường ngủ này, một hệ thống tủ quần áo này Và trong này thì chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống cửa sổ rất là lớn như này ạ Hướng ra phía bên hông của ngôi nhà nhé Và trước khi mà chúng ta bước lên khu vực trên tầng 2 Thì chúng ta sẽ đi qua một hệ thống cầu thang ạ Cầu thang ở đây thì sẽ được thiết kế này, với hệ thống mặt đen cổ trắng này Giúp chúng ta có thể là dễ dàng phân biệt các bậc với nhau, tránh bước hụt hay là vấp ngã Hệ thống lan can cầu thang ở đây thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là kính cường lực này Cùng với hệ thống tay vịn gỗ nữa, gỗ đây cũng là gỗ ly nhá Để có thể giúp chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho mọi thành viên kinh trên thang ạ Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng 2 để khám phá nhé Quý vị thân mến ạ, và bước vào không gian tầng 2 thì sẽ chủ yếu là cái không gian nghỉ ngơi của cả gia đình ạ Ở khu vực này nhá, thì chúng ta sẽ có thiết kế là 3 phòng ngủ tất cả À, đây là phòng ngủ đầu tiên thì tầng 2 sẽ có diện tích là 11,5 m2. Ở phòng ngủ phía bên này ạ thì sẽ có diện tích là 11,6 m2. Hiện tại thì hai phòng ngủ này thì đang có người ở chúng tôi không tiện chia sẻ quý vị nhá. Ở dưới căn nhà này ạ thì chúng ta sẽ có một bên, bên này thì chính là khu vực giặt phơi rộng 4,8 m2 và khu vực bên này ạ thì sẽ là một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2 nhá, rộng 4,9 m2. Thì khi vào nhà vệ sinh này thì quý vị có thể thấy ạ, nó được thiết kế đồng nhất và đồng trục với nhà vệ sinh ở bên dưới, giúp là hộp kỹ thuật này, điền điện đường nước nó dễ dàng hơn nhá. Một cái chi tiết nữa khi chú quý vị có thể để ý ạ, toàn bộ này ở dưới nền này cũng như là tất cả xung quanh phần nhà vệ sinh này ạ, từ dưới phần nền lên phần trần từ trần nhá thì chúng tôi đều ốp bằng cái loại là đá hết ạ. Và cái loại gạch này thì nó sẽ có một cái bề mặt hơi nhám
Không gian tiếp theo thì trên tầng 2 chúng ta sẽ còn có thêm một phòng ngủ nữa Phòng ngủ này thì có thể nói là một phòng ngủ có diện tích lớn nhất của cả căn nhà là 16,5m2 quý vị nhá Ở trong phòng này có thể thấy hiện tại gia chủ chúng tôi đang trên quá trình mà đưa nội thất về đây nên hiện tại trong này thì vẫn chưa có đồ nội thất gì cả ở đây quý vị có thể thấy là có tất cả là ba hệ thống cửa sổ tất cả hai cửa sổ nhỏ phía bên hông và một cửa sổ phía trước nhà như thế này ạ Đấy, với cái hệ thống cửa sổ như thế này thì khi mà chúng ta trong căn phòng này nhá thì sẽ tránh hiện tượng là bí bắt này khó chịu này và khi ở trong không gian này cảm giác rất là thích đúng không ạ và từ phòng ngủ này bước ra ngoài thì nó sẽ đến không gian tiếp theo thì đó chính là khu vực phòng thờ đây là khu vực tâm linh của ngôi nhà được đặt ở trên nơi cao nhất nhé Phòng thờ này thì sẽ có hướng thẳng ra phía mặt tiền này Giúp đón tài lộc vượng khí này Toàn bộ ban thờ ở đây ạ à, Bao gồm phần dưới này ạ Thì tất cả đều được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên à, Ở đây thì có đục đẽo những họ thiết hoa văn trang trí nữa Thì quý vị có thể thấy là công gian thờ của chúng ta à, Trở nên bề thế hơn, đồ sộ hơn Và đặc biệt thì mang đúng tính chất tâm linh của người Việt ạ Phần ban thờ này của chúng tôi ở đây ạ thì sẽ có diện tích là 11,6m2 nhá Ở không gian này chúng ta sẽ có này một hệ thống cửa sổ phía bên hông này Khi mà chúng ta thờ cúng ấy thì sẽ để tránh cái hiện tượng âm u dẫn đến tích tụ âm khí Nên là cần phải có một cái cửa sổ đây Và chưa hết đâu ạ, và từ không gian phòng thờ nhá Chúng ta sẽ còn có một hệ thống cửa nữa Cửa này thì sẽ đi liên thông ra khu vực uh, sân phía trước nhà Ở khu vực này thì chúng ta có thể thấy ạ ngắm được trọn vẹn toàn bộ tầm view cả ngôi nhà ở đây ạ ở ngoài này thì ở dưới nền nhá thì chúng tôi vẫn sử dụng bằng chất liệu là gạch granite vân mây đá nhá phía bên trên thì chúng tôi có sử dụng một cái hệ thống lam bê tông được sơn trắng bên cạnh đó thì phía bên trên nữa thì có bắn một cái tấm kính cường lực ấy để có thể là che chắn mưa gió khu vực bên dưới ạ và nếu như sau này thì công trình của chúng tôi mới chỉ hoàn thiện thôi và nếu như sau này mà chúng ta khi mà gia chủ sắp thắt đặt hết cả nội thất về đây rồi và không gian này thì có thiết kế thêm đặt những chậu hoa cây xanh ở đây nữa và thêm một cái bộ bàn ghế ở đây thật là tuyệt vời đúng không, quý vị À, và quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của nhà cô Yến có địa chỉ tại Yên Khánh Ninh Bình ạ. Vậy thì quý vị nghe sao về mỗi công trình này ạ? Hãy lại bình luận ở ngay phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trận gói, thì hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Ngoại hình của ngôi nhà, thấy một cảm giác thì nó mang sự khác biệt. Quả thật là với những cây nhà của miền Tây thì em thấy cái cái <cười>